Bővebb leírását a javítási utasításban találhatja meg. Azt azonban mi is tudjuk, hogy egy jó ötlet mindig jól jöhet a tüzelőanyag ellátó rendszer hiba keresésénél. A diagnózis felállítása közben lehetőség van a tápvezeték tüzelőanyag nyomásának mérésére. Ehhez csatlakoztasson egy nyomásmérőt a szivattyúmérő csatlakozójához, és indítsa be a motort. A mért értéket hasonlítsa össze a javítási utasításban található névleges értékkel. A szennyezett vagy gyenge minőségű tüzelőanyag egyenetlen motorjáráshoz és a motor leállásához vezethet, különösen magas hőmérsékletnél. Egy másik üzemanyagtöltő állomás választásával gyorsan meg lehet határozni, hogy a problémát esetleg a tüzelőanyag minősége okozta. A porlasztó szivattyú mágnes szelepének és a vezetékezésének ellenőrzéséhez az áramkörök és a szelepek ellenállásának mérését végezzük. Ezen túl összehasonlíthatjuk valamelyik mágnes szelep oszcilogramját egy megfelelően működő hengerével. Ha felmerül a gyanú, hogy a rendszer valamelyik mágnes szelepe hibás, akkor a diagnózis igazolásához a feltételezett hibás mágnes szelepet cseréljük ki a mellette lévő henger szelepére. Ha a hiba a másik hengeren is jelentkezik, akkor a diagnózis helyes. Amennyiben a javítási utasításban leírtakat követi, akkor a porlasztó szivattyú szelepek cseréje nem okozhat problémát. Távolítsa el a fogasszí védőburkolatot és a vezérműtengely fedelét. Forgassa el a forgatjús tengelyt addig, amíg a hibás porlasztó hengerének a bütykei felfelé állnak. Lazítsa meg az anyákat és a beállító csavart, amíg a himba alsó oldala a porlasztó szivattyú egység rugóját érinti. Távolítsa el egy célszerszámmal a himba tengely tartó csavarjait kívülről befelé, és emelje le a tengelyt. Ezután eltávolíthatja a feszítő elemet. Ha lehúzta a vezeték csatlakozót, akkor helyezze fel a lehúzó szerszámot, és húzza ki a porlasztó szivattyú egységet a hengerfejből. Az új porlasztó szivattyú egységeket olajjal feltöltve és hővédő tömítésekkel szállítják. Ha valamilyen ok miatt az egységet újra ki kell szerelni, akkor kérjük, cserélje ki a tömítéseket a javítási utasításban leírtak szerint. Ügyeljen arra, hogy a tömítések ne forduljanak el, és ne sérüljenek meg. Óvatosan nyomja be a porlasztó szivattyú egységeket a hengerfejbe. Helyezze vissza a feszítő elemet újra a porlasztó szivattyú egység oldalán lévő horonyba. Ha a porlasztó szivattyú egységet nem merőlegesen építik be a feszítő elemhez képest, akkor ez súlyos hengerfej károsodáshoz vezethet. Ezért ellenőrizze egy tolómérő segítségével a porlasztó és a hengerfej külső peremének távolságát. A javítási utasításban megtalálható minden egyes henger névleges értéke. A pontos beállításhoz továbbra is tartsa be a javítási utasítást a csavarok meghúzásánál és a himba beépítésénél. Ezután be kell állítani a porlasztó szivattyú egységet azért, hogy ne ütközhessen fel a szivattyú dugattyúja a magas nyomású tér aljára. 
nullázza a mérőórát a porlasztó beállító csavarjánál, forgassa el a forgatjus tengét addig, amíg a himba eléri a legalsó helyzetét, és távolítsa el a mérőórát. Fordítsa el a beállító csavart az óra járásának megfelelő irányban a rugó előfeszítéséhez addig, amíg határozott ellenállást nem érez. Ebben a helyzetben lazítsa vissza a csavart 225 foknyit, és húzza meg a kontraanyát. Az előbefecskendezési szög leolvasásához és a hibakódok lekérdezéséhez és törléséhez a VAS 5051 több további diagnosztikai funkcióval is rendelkezésére áll a beavatkozó szervek diagnosztikájával bezárólag. Ez több beavatkozó szervet aktivál és különösen alkalmas a kipufogó gáz visszavezetés szelepének, a töltőnyomás határolás mágnes szelepének, a szívócső csappantyú szelepének és a tüzelőanyag hűtés reléjének ellenőrzéséhez. Különösen hasznos funkció a hiba kereséshez a 08, a mérési értékblokk kiolvasása, melyet már említettünk. Ebben a funkcióban körülbelül 18 kijelző csoportot lehet lehívni. A 018-as kijelző csoportot már említettük. A 000 kijelző csoporttal, mely a porlasztó szivattyú egységre jellemző adatokat tartalmaz, talán még nem találkozott. A 000 kijelző csoport hasznosságát különösen gyors diagnosztikai feladatokra használhatja. A motorfordulat számról a befecskendezés kezdetéről, a gázpedál állásáról, a befecskendezési mennyiségről, a szívócső nyomásról, a környezeti nyomásról, a hűtő folyadék hőmérsékletről, a szívócső hőmérsékletéről, a tüzelőanyag hőmérsékletről és a beszívott levegő tömegéről ad értékeket. A javítási utasítás tartalmazza ennek a tíz jellemzőnek a névleges értékét alapjárattól egészen 3000-es motorfordulatig. Itt utasításokat találhat arra az esetre is, ha az értékek a tűrés határon kívülre kerülnek. Ha egyszer ki kell cserélnie a motorvezérlőegységet, akkor kérjük emlékezzen a következő pontokra. A 07-es funkcióban adja meg az új vezérlőegységnek az alkalmazás országát, mielőtt hozzákezdene a motorvezérlőegység és a gépkocsi elindítás gátló illesztéséhez. Ebben a videófilmben csak arra nyílt lehetőség, hogy az öndiagnosztikai rendszer legfontosabb és legújabb jellemzőit ismertessük. További részletes információkat a diagnosztikai funkciókról és a pontos eljárásokról, továbbá műszaki jellemzőkről természetesen a megfelelő javítási utasításokban talál. A legújabb mechanikai és mikroelektronikai fejlesztések alkalmazásával a dízelmotorok porlasztó szivattyús befecskendező rendszere nem csak ma, hanem még jó néhány évig eleget tud tenni az elvárásoknak. Igazi áttörést jelent a személygépkocsik üzemanyagellátó rendszereinél.